对抗时间异兽，山海奇景成为了人们纷纷争夺的对象。传闻那年晋国可以通古今万物，见众生轮回。不过最后。每个企图占有镜子的人都不得善终，这就是山海奇境的传说。后来呢？后来这金家销声匿迹，它的主人也不知所踪。白日亮星。是异火蛇星宿，海底异兽九阴就是怪蛇之术啊！九阴用的。秦啊，小子，第一次下网就收这么多。哎，这里有个镜子，拿回去给我娘。娘。你看这是什么？臭小子，知道疼人了！怪物，海里的怪物！娘，这哪有怪物呀？海里有九个脑袋的怪物，叫九鹰，会吃人。九英曾经抓走过很多人，有人说，他们都被九英吃掉了。师爷，我要去找娘亲。你知道上一个去找他的人是谁吗？是你爹。这么说，九英曾经出现过。出现过，而且不止一次。九阴是水中的饕餮，身处在无望海底，这么多年，想要找他的人都一去不回。可是少年李行舟还是出发，手心等待他，是山东翅膀就能激起水灾的鲁豫。九英抓走了我娘，我只想到想到无望海去，去救我娘。真没用，没出息！哦，你是谁？为什么我刚才变成怪物？你看到的是未来。想想，你到底想要什么？我想知道娘亲在哪里。你娘在无望海底，没人能够进去。除非拿到水神共工的水神级，镜中人告诉他，当年水神共工与火神祝融打仗，他的
水神戟，劈天分海，力大无穷。这时，少年脚下的地面开始晃动了起来。他没想到，原来脚下这座山就是共工所化。是谁手掌心里就像一只蚂蚁，可是他没有害怕。我看你是被打怕了吧？谁不知道你是被火神打得大败？你说什么？我可以有人马城，水一样可以移山填海。那你还是怕？有本事你去打败九鹰。放海的九鹰。算什么？既然你不敢，那就把水神戟借我，我去杀了九鹰。想要我的水神戟，不非你打坏我。公公挥动水神戟，掀起滔天巨浪，惊动了水底的巨鲲。巨鲲一跃而起，将李行舟送出了水面。公公惹怒了鲲手，鲲手化鹏与之战斗，最后终于打败了公公。鲲手，你带我去望海，可以吗？鲲手化鹏带着他飞上云霄。那天，少年一跃而下，水神戟将吴望海一分为二。是九鹰的声音。不望海底是看不到希望的世界。少年发现这里有数不清的鲛人。这时，一只受困的小鲛人引起了他的注意。我来帮你。谢谢。我要先走了。我跟你过去。全都是九鹰的奴隶，他们每天捕获食物交给九鹰。如果没有捕获，将会受到严厉的惩罚。更让他痛心的是，这些鲛人都是那些被抓走的乡亲们变成的。原来他们被九鹰抓走之后，全都变成了鲛人。你见过我娘吗？我不知道。你把我当做猎物送给九鹰，我趁机杀了他，怎么样？好。可行舟的伎俩怎会瞒过九鹰的眼睛？这个时候，是一个鲛人救了他。行舟，小心啊！娘，娘，你是娘。
九九九阴终于被打败了。少年带着所有人逃出海底，叫人们离开了我的望海。他们终于又变回了本来的模样。这位大哥，还要谢谢你救了我，是你救了我们。心中，这是你爹。爹。少年又再次拿起水神戟，劈向大海，劈出一条回家的路。我们回家了。这就是那个少年的故事。劈波斩浪，一往无前。那镜子呢？镜子里那个人呢？那个人无处不在。我有一计，可通未来，能晓过去；可观山海，能识妖兽；可分善恶。能辨人心，斩因果，问。